تیتر اول امشب کاملا هریس کیست آیا سناتور کالیفرنیا می تواند نخستی معاون رئیس جمهوری رنگین پوست زن آمریکا شود حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت حسن روحانی رأی اعتماد نگرفت و داستان طرح ایران برای فروش نفت به مردم چیست نگاهی به آینده دولت های نفتی در زیر ذره بین به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما در انتخابی تاریخی جو بایدن نامزد دموکرات ها برای ریاست جمهوری آمریکا کاملا هری سناتور ایالت کالیفرنیا رو به عنوان معاونش انتخاب کرده اگر جو بایدن پیروز بشه این اولین باره که یک زن به عنوان معاون نامزد رئیس جمهوری یکی از احزاب اصلی آمریکا انتخاب میشه در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما رو همراهی میکنه واشنگتن دی سی تا بهمون بگه که انتخاب خانم هریس با چه واکنش های همراه بوده البته مطمئنم که فردا جان شما به طور کامل خواهید پرداخت به اینکه خانم کامال هریس کی هستن و سابقه شون چی بوده اما در 24 ساعت گذشته نشریه نیویورک تایمز گزارش داد که پس از اینکه آقای بایدن توییت زد و گفت که خانم هریس رو انتخاب کرده کارزار انتخاباتی ایشون بیشترین درآمد رو از کمک های مردمی داشتن در عرض 24 ساعت 10 ممیز 8 میلیون دلار مردم کمک های مردمیشون رو فرستادن به کارزار انتخاباتی جو بایدن. بایدن نشریه پولیتیکو یک مقاله ای زده بود و نوشته بود که چگونه زنان قانونگذار رنگین پوست در آمریکا فشار آوردن و لابی کردن در حزب دموکرات که مطمئن شد خانم کامالا هریس به این پست انتخاب میشه صحبت هایی بود در مورد اینکه تیم آقای بایدن نسبت به خانم هریس نظر خیلی مناسبی نداره به این دلیل که در کارزارهای مقدماتی حزب دموکرات خانم هریس به شدت به آقای بایدن حمله کرده بود غیر از اون هم فردا جانی اتفاق جالب دیگری که گفتاده نشه NBC یک مدرکی رو چاپ کرده مبنی بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا آقای دونالد ترامپ در سالهای 2011 و 2013 به کارزار انتخاباتی خانم کامالا هریس کمک مالی کرده بوده حداقل به اندازه 6000 دلار میدونی ریاست جمهوری آمریکا انتخابشان تنها یک شهروند معمولی آمریکا بودن و در بازی های سیاسی هم حداقل به عنوان یک کسی که کمک های مالی می‌کرده ایشون شناخته شده بودند ممنونم از سوارش علی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی از دیشب تا حالا انتخاب کاملا هریس به عنوان معاون رئیس جمهوری بعدی حزب دموکرات جو بایدن در انتخابات آمریکا خبر اصلی بیشتر رسانه ها بوده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود دو ماه نیم دیگه برگزار میشه معاون نامزد ها میتونن در پیروزی یا شکست اونها نقش مهمی بازی کنند انتخاب جو بایدن با کمی تاخیر البته صورت گرفت اما همه انتظار داشتند که انتخابش یک زن و احتمالا رنگین پوست باشه اینها چند تا از گزینه های احتمالی بودند کاملا هریس سناتور ایالت کالیفرنیا الیزابت وارن سناتور از ماساچوست تامی داکورت سناتور ایلینوی و سوزان رایس مشاور امنیت ملی در دولت اوباما و چند زن دیگه در نهایت ولی این خانم هریس بود که بیش از دیگران نظر جو بایدن رو جلب کرد اما حالا که جو بایدن اگر رای بیاره آمریکا که چهار سال پیش نتونست یه رئیس جمهور زن داشته باشه چند ماه دیگه میتونه یک معاون رئیس جمهوری زن داشته باشه اما ببینیم کامل هریس کیه پدر و مادرش مهاجر و دانشمند بودند پدرش جامائیکایی و مادرش هندی خودش ولی خودش رو فقط آمریکایی میدونه بدون هیچ رفتی به نژاد و تبارش حقوق خونده و از دوران دانشجویی وارد فعالیت های سیاسی شده و علیه تبعیض نژادی مبارزه کرده بعد از دکترا گرفتن و پروانه وکالت گرفتن بلافاصله وارد کار در دادستانی شد سال 2011 میلادی اولین دادستان عمومی ایالت کالیفرنیا شد که هم زن بود و هم رنگین پوست اما دوران دادستانی او در کالیفرنیا بدون حاشیه نیست منتقدانش حتی بعضی از هم هاش میگن دوران او پر بود از بازداشت و زندانی کردن سیاه‌پوستان برای جرایم خرد مثل مصرف مواد مخدر سال 2016 به سنا راه پیدا کرد و در اونجا بعد از مدتی عضو کمیته قضایی سنا شد کمیته‌ای که اسمش همزمان با گزارش رابرت مولر درباره بررسی دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا خیلی خبرساز شد اسم کاملا هریس همینطور در مخالفت با سیاست ها و فرمان های اجرای ترامپ هم زیاد شنیده شده مثلا در مورد ممنوع کردن موقت صدور ویزا برای ایرانی ها و چند کشور دیگه یا سیاست جدا کردن والدین از بچه های مهاجران غیرقانونی اما ببینیم خانم هریس در مورد ایران چه موضعی داره هریس تاکید کرده که میخواد آمریکا دوباره به برجام برگرده 
و مخالف اقدام نظامی علیه ایرانه ولی در همین حال مخالف مداخله حکومت ایران در منطقه و همینطور برنامه های موشک های بالستیکش هم هست ما به برجام برمیگردیم ولی میخوایم که این تفاق رو قوی تر کنیم یعنی اون رو به شرط پایان پذیری و همینطور جلوگیری از آزمایش موشک های قاره پیما و افزایش نظارت ارتقا بدیم خانم حریص در اعتراضات سراسری آبا ما هم از معترضان ایرانی حمایت کرد و نوشت که حکومت به جای کشتن مردم باید به ندای تغییرات تم بده کامل حریص گفته با مردم شجاع ایران همراهی میکنه حالا باید ببینیم دموکرات ها با این ترکیب چطور میتونن آرای آمریکایی ها رو جلب کنن همراه هستیم با آرش آرامش کارشناس امنیت ملی اینجا در استدیو و همینطور بیژن کیان کارشناس امنیت ملی در لس آنجلس اگر اشتباه نکنم با آقای آرامش اینجا در استدیو شروع میکنم به نظر خیلی خوشحال میاد از انتخاب آقای جو بایدن فکر میکنید چقدر شانس او رو زیاد یا کم خواهد کرد به بیژن عزیزم که خودشون هم شهروند کالیفرنیا هستن تبریک میگم بالاخره یک شهروند کالیفرنیا دادستانی قدرتمند وکیلی زبردست و یک سناتوری خوش سابقه من افتخار داشتم که از اون اول حمایت تیم ما از ایشون بود اما یک معاون رئیس جمهور خیلی خوب یک همیار همکار و همقطار خیلی خوبی برای آقای بایدن خواهم بود به اضافه اینکه ایشون نه تنها یک قول آقای بایدن یعنی انتخاب یک زن رو برآورد کردن بلکه یک زنی هستن که نه تنها بسیار موفق و برای خودشون اون کردنشال ها و اعتبار رو فرای از اون که آقای بایدن قول یک زن رو داده بودن دارن بلکه یک زنی هستن که هم پدر جامائیکای سیاه پوست مادر هندی هر دو پدر و مادر مهاجرن یک افتخار است برای آمریکایی همچین چیزی و یک افتخاری است برای جامعه مهاجرین شما در نظر داشته باشید که دو مهاجر آمدن جفتشون در دانشگاه برکلی زمان دکتراشون همدیگر دیدن پدر رفته اونور در استانفورد درس داده مادر بعدا دانشمند شده و یک دختری پرورش دادن که با تمامی مصائب زمان دهه 60 و 70 و 80 میاد در سان فرانسیسکو اولین انتخاباتش سال 2004 میبره میشه دادستان سان فرانسیسکو انتخابات بعدی رو میبره دادستان کل بزرگترین ایالت از لحاظ جمعیت و مهمیت در امریکا اقتصاد ششم دنیا کالیفرنیا و بعدم الان میشه نفر دوم روی مهمترین برگه انتخاباتی که شاید ما در نسل خواهیم داشت آقای کیان آقای آرامش به شما تبریک گفتم برای هم ایالتی بودن با شما اما گما میکنم به جز هم ایالتی بودن اشتراکات زیاد دیگری ندارید با هم برم به آرش عزیز درود میپرستم از اینجا و بایستی بگویم که پیشبینی انتخابات در اینجا و جشن گرفتن شاید یک کمی زود باشه برای که با نتیجه رو دیدیم در سال 2016 من فکر میکنم که دکتر آرامش عزیز میتواند که پیروزی از به دموکرات رو از همین الان جشن بگیرد من هم میتوانم که پیشبینی بکنم که در روز انتخابات دو اده یک اده با لبخند به صندوق رای خواهند رفت و با آقای ترامپ رای خواهند داد و یک اده با دست لرزان به صندوق رای خواهند رفت و باز هم با آقای ترامپ رای خواهند داد ولی این کار رو نمی کنیم نه, نه جشت گرفتن نابه هنگام دکتر آرمش عزیز و نه پیشفینی نامعلومی که در مورد اتفاقی است که هزار و یک اتفاق ممکنه تا اون روز بیفته ولی با ایشان همه دست هم نشاندهنده فرهنگ آمریکاست و نشاندهنده روح آزادی در آمریکاست که همیشه حضور داره ولی چیزی که میخوام بگم اینه که من و آقای آرامش میتونیم که خوشحال باشیم یا تیم خودمون رو پیروزیش رو یا احتمال پیروزی احتمالیش رو جشن بگیریم ولی در تهران من فکر میکنم این اشتباه هست که آنها پیروزی هر یک از اونها رو به نف یا به ضرر خودشون بدونن برای که آقای ترامپ ممکن هر تصمیم بگیرن و آقای بایدن هم که گفتن که چه کار میخوان بکنن ولی به حال حزب دموکرات یعنی یک نشانه هایی داره نشون میده مثل بازگشت به برجام که میتونه خوشایند باشه برای مقامات ایران دیگه بله ولی معمولا صحبت های قبل از انتخابات با عمل کرده بعد از انتخابات هماهنگ نیست و من فکر میکنم که برای تهران هم زود خواهد بود که بخواد جشن بگیره پیروزی آقای بایدن رو که من فکر نمی کنم اتفاق بیفته البته میگم پیش بینی نباید کرد ولی من نمی بینم دلیلی که بتونیم پیروزی آقای بایدن رو از الان جشن بگیریم آقای آرامش انتقاد هایی هم بر خانم حریص هست نمیخوام خیلی این بحث نژاد و زن بودنش رو مطرح کنم ولی به هر حال تو رسانه ها هست دیگه ولی خیلی ها دارن میگن که الزامن سیاه پوستا به او رأی نخواهند داد برای اینکه تاریخ کالیفرنیا زمانی که ایشون دادستان بوده چندان تاریخ روشنی نیست 
نه اینا حرف اولی که من خدمت آقای بیژن کیان عزیز عرض بکنم که خب شما چند تا پیر از من بیشتر پاره کرده روز خود انتخابات رو هفت دفعه پیش من و شما که داشتیم در باشگاه افسران اون روز انتخابات غذا می خوردیم بنده جشن گرفته بودم خب شبش ما باختیم یعنی در اون شکی نیست دوم رنگین پوستان ایالات متحده نو از هر ده به آقای اوباما رای دادن به خانم کلینتون رای دادن درسته که نباید دموکرات ها حساب بکنن که نه این رأی رو در خورجین دارن نه ولی این خانم هرس نه تنها یک دادستان موفق بوده بلکه حساب بسیاری از به قول معروف آرای دموکرات از رنگ پوستان مختلف دارد و نکته مهمی هم هست ببینید ما در انتخابات از حالا جشن میگیریم ولی هممون با به قول معروف اون عینک دودی که به چشم میزنیم دیدگاه ما رو عوض میکنه نسبت به آنکه چه خواهد شد و چه نخواهد شد به خصوص در زمینه تهران منم با آقای کیان موافقم بعید میدونم بعید میدونم که پیروزی هیچ کدام از این کاندیداها باعث جشن بشود در بیت رهبری یا در مراکز نهاد قدرت بالاخره ایالات متحده یک سری سیاست های کلی رو دارد که اونها حالا ممکن است از لحاظ تاکتیکی مسئله عوض بشه ولی از لحاظ راهبردی این چنین نخواهد بود ممنونم از شما آرش آرامش و بیژن کیان هر دو کارشناس امنیت ملی که اینجا در استودیو و دیگری در کالیفرنیا سپاسگزارم با نابود شدن انبارهای عظیم گندم در انفجار سه‌شنبه گذشته در بندر بیروت مقامات لبنانی میگن این کشور فقط برای چهار ماه گندم آرد ذخیره داره این در حالیه که اعتراض ها همچنان در لبنان ادامه داره همزمان های کوماس وزیر خارجه آلمان وارد بیروت شده و با میشل آون رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده یارا زرغام روزنامه‌نگار و فعال مدنی از بیروت با ماست خانم زرغام یک چیزی که برای من جلب توجه کرد حجم افرادی بود که در این روزها به تظاهرات آمدند بدون هیچ رهبری خاصی میخوام ازتون بپرسم که سازماندهی این افراد به چه صورتی بوده سلام پیش از هر چیز تشکر می کنم که به من زنگ زدید و دوم اینکه میخوام هر کس که ما رو نگاه میکنه دعا کنه برای لبنان عزیز ما و مردمی که اومدن به خیابون ها یا دارن تظاهرات میکنن هر روز در خیابون هستن بسیار زیاد هستن و هیچ رهبری ندارن رهبری ما نداریم که بشناسیمش ولی از طریق رسانه های اجتماعی به ویژه تلگرام و حساب هایی که باز کردیم برای معترضین ما مردم رو دعوت کردیم که بیان به جاده ها به خیابون ها حتی همه مردم دنیا رو دعوت می کنیم که با ما باشند و همراه ما روی رسانه های اجتماعی همراه ما با انتشار ویدیو ها همراه ما باشند و به ما دلگرمی بدن و ما دلگرم میشیم که در خیابون ها باشیم ممنونم از شما یارا زرقام روزنامه نگار و فعال مدنی از بیروت با ما اما در ایران امروز مجلس به گزینه روحانی برای وزارت صنعت و معدن رأی نداد حسین مدرس خیابانی که تا الان سرپرست این وزارت خونه بود با 140 رأی مخالف روبرو شد نماینده خمینی شهر گفت جلسه امروز مجلس شبیه یه جلسه کوچک استیزاه روحانی بود روحانی حالا با یه مشکل دیگه هم روبرو است اداره وزارت صنعت که بی وزیر مونده با سرپرست دیگه امکان پذیر نیست مگه اینکه خامنه ای حکم حکومتی بده احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین آلمان با مستاق مهرابی الان از نظر قانونی چه اتفاقی باید بیفته در این باره اختلاف نظر هست البته دولت خیلی نگرانی جدی نداره درباره وزارت خونه چون به هر حال فقط بحث مدیریت وزارت خونه نیست و چالش هایی که در کلان کشور وجود داره تنها بخشیش به وزارت صنعت برمیگرده و یک وزارت خونه به تنهایی خیلی تو اون معادله کلی تأثیری نداره به جز این که نمایندگان میخواستن یک ضرب شستی به دولت آقای روحانی نشون بدن در اولین جلسه رأی اعتماد خود آقای مدرس خیابانی هم خیلی ویژگی های لازم برای کسب رأی اعتماد رو نداشت به عنوان یک چهره صنعتی قدیمی شناخته شده نبود و حتی به حال نمایندگان 
موافق دولت رو هم نمیتونست اقنا بکنه از سوی دیگه حال اون جذبه ای که معمولا وزرا در مجلس دارن و میتونن در سخنرانی هاشون برخی از نمایندگان رو قانع بکنن نداشت رقابت ها و درگیری های قومی هم در این موضوع معمولا تاثیر داره او با وجود اینکه گفته شده ترک است نتونست آرای فراکسیون ترکار هم به خودش جلب کنه چون اونها همچنان از برکناری رضا رحمانی وزیر قبلی ناراحت هستند موضوع جدا شد. یکی از درگیری های این وزارت خونه هست که بر حال هاشی انداخته بر روی رأی اعتماد و همینطور بر کناری آقای رحمانی اما به هر حال این عدم رأی اعتماد بیشتر یک نوع نماد بود برای مشکلات آقای مشکلات دولت آقای روحانی که در سالهای آخر معمولا نظام دولت به هم می ریزه در این دوره موضوع تحریم ها خیلی تاثیر بیشتری داشته در اینکه دولت اون انسجام لازم را نداشته باشه ولی به هر حال خیلی به تنهایی مشکل عمده برای دولت محسوب نمیشه و دولت یا در این باره مجوز میگیره یا سریع یک وزیر را به مجلس معرفی میکنه احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین ممنونم آیا بریزو به پاش دولت های نفتی رو به پایان بعد از کرونا نزدیک به یک سوم تقاضای نفت دنیا محو شد و با وضع فعلی بازگشت قیمت نفت به این زودی ها بعید به نظر میاد درسته که ویروس کرونا نفت رو از پا در آورد اما به نظر میرسه افول دولت های نفتی پیش از کرونا شروع شده بود دولت های نفتی سر رسیده؟ اردیبهشت امسال برای اولین بار در تاریخ قیمت نفت آمریکا زیر صفر رفت این یعنی اینکه به شما یه پولی هم میدادند تا نفت رو بشکه بشکه ببرید درسته که عامل این اتفاق ویروس کرونا بود اما واقعیت اینه که دوران استخراج ارزون نفت از زمین رو به افوله و این اتفاقا دولت های نفتی رو بیشتر از همه تحت تاثیر قرار میده من فکر میکنم شکی نیست که کربوهیدرات ها ببیشه نفت کالاهای در حال افول هستند البته منظوری نیست که نفت امروز داره افول میکنه اما در طی چند دهه آینده افول خواهد کرد و معنای این حرف اینه که در آینده کشورهای نفتی از یه طرف میرن به سمت تنوع بخشی اقتصادشون و از طرف دیگه به سمت تنوع بخشی در دیگر انواع منابع انرژی مخصا منابع تجدید پذیر دولت های نفتی دولت هایی هستند که بخش بزرگی از بودجهش و متکی به نفته حالا با کاهش قیمت و تقاضا برای نفت دخل و خرج این دولت ها با هم نمیخونه بیا چند تا کشور رو با هم مقایسه کنیم تا ببینیم قیمت نفت برنت باید چه مقدار باشه تا کسری بودجه نداشته باشن الان قیمت نفت چیزی حدود 45 دلاره مثلا برای اینکه عمان کسری بودجه نداشته باشه این رقم باید 87 دلار باشه برای عربستان سعودی نزدیک به 75 دلار در هر بشکه و برای ایران 389 دلار یعنی حدود 340 دلار بالاتر از قیمت فعلی تنها کشوری که فعلا یه اندازه قصر در رفته کشور کوچک قطره ایالات متحده خودش تولید کننده عمده انرژی و هر چه تولید کننده بزرگتری میشه تولید کننده های دیگه دنیا موضوعیتشون رو برای بازار داخلی آمریکا بیشتر از دست میدن البته من این حرفی نیست که خاورمیانه اهمیت استراتژیکش رو برای آمریکا به کلی از دست میده ولی به هر حال ما در طی چند سال گذشته و در واقع دور دولت اوباما شاید روندی بودیم که حاکی از تغییر نگاه آمریکا به همیت استراتژیک خاورمیانه است. خب پیامت های این داستان چیه؟ یا مهمترین پیامت هاش چیان؟ اول، نگاه غرب به خاورمیانه یا کلا نگاه سیاسی به این منطقه تغییر میکنه. این جمله جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1980 که گفته بود اجازه نمیدیم هیچ نیروی خارجی کنترل خلیج فارس رو به دست بگیره حتی اگر شده با جنگ. حالا اینو بذارید کنار زمانی که موشکایی که گفته شده ساخت ایرانن تأسیسات نفتی عربستان آرامکو رو هدف قرار گرفتن ترامپ ککش هم نگزید و خیلی ها شاکی بودن که چرا آمریکا واکنش نشون نداد یا حتی بیمیلی آمریکا برای حضور در لیبی جایی که ترکیه و روسیه و امارات حسابی توش درگیرن خب من فکر می کنم گرچه نفت یکی از عوامل تأثیر گذار در بحران خاورمیانه است اما کانون اصلی مشکلات خاورمیانه نفت نیست مشکل اصلی خاورمیانه دولت های اقتدارگرای این منطقه هستند دولت هایی که نتونستن پاسخ مختزی به نیازها و آرزومندی های مردمشون بدن و نقایص حکومت داری در سیستمشون رو رفت کنند اینها مشکلاتی هستند که باید حل بشن ولی این مشکلات واقعا مستقل از نفت هستند و ربطی به اون ندارن 
اینها همه نشونه هایی از اینه که خاورمیانه اهمیتش رو در تامین انرژی کم کم داره از دست میده این نقشه یه تولید نفت پارسا رو ببینید عربستان 11 میلیون و 800 هزار بشکه معنیش اینه که عربستان به نیروی کار نیاز داره دو نیم میلیون مصری در کشورهای عربی که تولید نفت بالا دارن کار میکنن یعنی حدود دو نیم درصد کل جمعیت مصر سهم کشورهای دیگه از این هم بالاتر 5 درصد لبنانی ها و 9 درصد فلسطینی ها تو کشورهای عربی نفخیز کار میکنن پولی که این کارگرا به کشور خودشون میفرستن بخش مهمی از اقتصاد این کشور هاست از اون طرف هم کشورهای نفتخیز بازار خوبی برای بقیه کشورهای عربن دو سال پیش 21 درصد صادرات مصر به این کشورها بوده سهم لبنان 38 درصد یا عمان 32 درصد صادراتش به کشورهای عربی تولید کننده نفته حالا فرض کنید درآمدهای کلان نفتی نباشه بیکاری و کاهش درآمد و اعتراضات پیامدهای اولیان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سال 2012 یک هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشتند. پارسال درآمدشون تقریبا نصف شده، 575 میلیارد دلار. و همینه که کشورهای خاورمیانه سیاست حذف نفت از بودجه رو در پیش گرفتن و این یعنی مالیات بیشتر، بالا بردن قیمت بنزین، کاهش کمک هزینه های رفاهی و چیزهای دیگه. برنامه چشمانداز 2030 محمد بن سلمان در عربستان یا وعده روحانی برای ارائه بودجه بدون نفت از همین جا نشد میگیرن. واقعیت اینه که انرژی های تجدید پذیر رفته رفته جای انرژی های فسیلی مثل نفت رو میگیرن و این یعنی پایان دوران نفت قبل از پایان خود نفت پایانی که هرچند برای خیلی ها خوشایند نیست اما بیشک دوران جدیدی رو رقم خواهد زد هم در ایران و در رابطه با نفت محمود وایزی رئیس دفتر روحانی اعلام کرده که تضمین میده سود بشکه های نفتی که قراره به مردم فروخته بشه کمتر از سود بانکی نیست وایزی امروز دوباره گفته که ایرانی ها از یک تا چند هزار بشکه میتونن خریداری کنن اطمینانی داده میشه که از آنچه که سود بانک هستش این کمتر نمیشه یعنی یک تضمینی داده میشه که اگر کسی که یک مثلا یه تعداد بشکی از نفت خریداری کرد سال آینده اگر بخواد بفروشه اگر قیمت نفت بین المللی که الان مثلا ممکنه 38 دلار باشه 39 دلار باشه اون موقع شد 50 دلار اون موقع شد 60 دلار خب ما دیگه کاری نداریم این به قیمت امروز خریده مثل هر کلای دیگه حسن منصور اقتصاددان از برنموت با ماست آقای منصور پیش از هر چیز ازتون میخوام بپرسم اصلا این داستان فروش نفت به مردم چیه؟ انگیزه اصلی ترمیم کسری بودجه است برای اینکه دولت امسال با کسری بسیار بزرگی تقریبا بیش از نیمی از بودجه رو بروست و مجلس برش مصببه ای داده که بتونه رقمی در دو دویست و هشتاد هزار میلیارد تومن رو از طریق وام گرفتن و راههای دیگر ترمیم بکنیم ولی مکانیزمش چیه؟ یعنی مثلا من شهروند تهرانی فرض با بفرمایید اگر بخوام این نفت رو بخرم به چه صورتی باید بخرم تا چه مدتی میتونم نگه دارم چطوری باید بفروشم معمولا اوراق سلف ام. از طریق بورس رای میشه حالا دولت چگونه پیشنهاد خواهد کرد نمیدونیم میتونه یه وزارت خدم ارائه بکنه ولی معمولا بورس سلف خری به این معنی است که قیمت اون جنس قبلا پیشاپیش به قیمت روز تعیین میشه و خریدار اون جنس میخره عرض کنم که در مدت بعدی که الان در این مدت در این مورد صحبت سه سال است بتونه اون رو بفروشه و قیمتش وصول کنه اگه قیمت بالا رفت به قیمت بالاتر میفروشه در غیر این صورت اگر عرض کنم نه خاص این رو بخره میتونه یعنی دیگر داره میتونه در بازار سانوی بفروشه به شرط که خریدار داشته باشه دولت در این زمین تضمین میکند که دولت خریدار زیانی در این قضیه نخواهد کرد و این اوراق در بازار سانوی که در ایران بازار ضعیفی هست قابل فروش خواهد فکر میکنید که این درد کسری بودجه رو میتونه درمان بکنه واقعا؟ 
رقم بسیار بزرگی است در حدود 190 هزار میلیارد تومان که من نمی کنم این رقم بزرگ بزرگ وصول بشه دولت تا کنون در حدود 50 هزار میلیارد تومان رو از طریق صدور و اوراق تامین کرده و مبالغی رو نیز از طریق فروش دارایی خود در بورس و نیز فروش ارز در بازار ملتهب ارز تورسه تامین بکنه ولی هنوز مسئله کسری بودجه حل شده نیست از این نظر تقلای دولت هم در بورس هم در بازار ارز و هم در این اوراق و هم در اوراقی که صحبتش هست هنوز ارز نشده اوراق ودیه در اون زمین ها ادام بداره ممنونم از شما حسن منصور اقتصاددان از برنموت با ما قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا تصاویر زنده ببینیم از غروب غمناک بیروت کمی پیشتر رئیس جمهوری فرانسه با رئیس جمهوری ایران صحبت کرده و گفته که هرچند حمایت میکنه از کمک های ایران اما گفته که دخالت های خارجی از هر سوی باید جلوش گرفته بشه در لبنان همینطور آقای مکرون از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم خواسته که در پروژه بازسازی لبنان کمک بکنه و مبلغی رو اهدا بکنه به دولت لبنان تصاویری که میبینید تصاویر زنده هست از محل انفجار در بندر بیروت و بقایای انبار گندم این شهر خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا شنبه بدرود